to avoid the extinction of whales there is a commission called as international whaling commission it was set up in 1946 as an international agreement to regulate the whaling and to provide for the conservation of whaling stocks jitna bhi jin jin countries mein bhi whale exist kar rahi hain unki over killing over hunting ko rokne ke liye uh, ek commission set up hua hai 1946 mein jisko international whaling commission kehte hain commission has membership of 88 contracting governments jahan jahan bhi whale exist kar rahi hai uske mutabik is commission ne 88 members ko select kiya hua hai aur in members ke sath sath ya is commission ke sath sath kuch aur funding agencies bhi hain jiske sath iski collaboration hai jinme international maritime organization shamil hai रीजनल मेरीन फिशरीज ऑर्गेनाइजेशन है मेरीन काउंसिल है एंड यू एन ई पी है इन ऑर्गेनाइजेशन की कोलेबोरेशन में अगर यहाँ ऑब्जर्व किया जाए इट इट्स जनरली द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेरीन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज वेल एग्जिस्ट ही मेरीन में कर रही है तो जो भी वहाँ वाटर एग्जिस्ट करेगा वो इसी तरह का होगा जहाँ पर जो सॉल्ट है उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती होगी इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन कोलेबोरेट करती है वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ फॉर मैनी रीजंस उन रीजंस में क्लाइमेटिक चेंज मरीन डेबरीज मरीन सेफ्टी हैबिटेट डिग्रेडेशन मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज एंड मरीन साइंसेस शामिल है अगेन यहाँ पे भी नोटिसेबल uh, चीज यही है दैट ऑल द थिंग्स विच इज रिलेटेड टू वेल इज द मेरीन इन्वायरमेंट सो क्लाइमेटिक चेंज सोसाइटी के साथ भी कोलेबोरेट करना पड़ेगा जो भी मेरीन साइंसेस के साथ साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं एक्सपर्टीज इन्वॉल्व हैं टेक्निकल लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ भी कोलेबोरेट करके वेल की हैबिटेट को बेहतर बनाने की कोशिश की जा सकती है एंड द कमीशन इज डूइंग दैट वेलिंग कमीशन का जो हेड क्वार्टर है दैट एग्जिस्ट इन इंग्लैंड द कमीशन हैज थ्री मेन कमेटीज जिसमें साइंटिफिक कमेटी आती है जिसमें टेक्निकल कमेटी आती है एज वेल एज फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी आती है बिकॉज दिस इज अगेन अ फंडिंग एजेंसी जिसने न सिर्फ फंड प्रोवाइड करने हैं बल्कि कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज भी देनी है सो इसीलिए साइंटिफिक एंड टेक्निकल कमेटीज भी इसके अंदर इंक्लूड की जाती है द पर्पज ऑफ इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन एज स्पेसिफाइड इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज सेफ गार्डिंग फॉर फ्यूचर जनरेशन द ग्रेट नेचुरल रिसोर्स रिप्रजेंटेड बाई वेल स्टॉक्स यानी अगर हम उस वेल को ओवर हंट करेंगे ओवर किलिंग करेंगे तो शायद ये बहुत ज्यादा एंडेंजर्ड हो जाएंगे फाइनली एक्सटिंक्ट हो जाएंगी और जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है दे डू नॉट फाइंड इवन अ सिंगल वेल ताकि वो उसको उसके बारे में पढ़ सकें या उसकी इम्पोर्टेंस को जान सकें तो इसीलिए इसको सेफ गार्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट Original members consisted only of 15 whale hunting nations. यानी there are specific uh, permits जो इन nations को allow किए जाते हैं जिनमें ये बाकायदा whale का number दिया जाता है कि आप इतनी तादाद में whale की hunting perform कर सकते हैं 